오늘은 대추나무 정정법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 일반인들이 대충 말씀하시기를 대추나무는 뭐 양반나무다 이래가지고 전지를 하면은 뭐 저사리가 핀다 뭐 꽃이 안 피고 뭐 그냥 저사리가 피어가지고 대추나무가 자라지 않는다 이러는데 전혀 그렇지 않습니다. 대추나무야말로 전정을 하지 않으면 우짜라고 저사리는 어차피 바이러스에 의해서 피는 것이고 이 대추나무를 어떤 식의 전쟁법이 있는가 하면은 대부분 말씀들 하시기에 중대가리 뭐 중들이 들으면 성질 내겠습니다만은 이 목탁처럼 그냥 홀랑 그렇게 잘라야 됩니다 그래야만이 대추를 제대로 수확을 할수 있습니다 어느 정도 일정 크기의 대추나무를 키우고 난 후로는 자기가 원하는 정도의 가지를 새로 받는 과정이 있고 또 대추를 열리게 하는 과정이 있습니다. 그 참고로 대추는 초복, 중복, 말복 세 번을 나뉘어서 대추가 열리게 됩니다. 일반 과일은 딱한번 열리고 끝이 나는데 대추 같은 경우에는 초복에 초복 전에 한번 꽃이 피어서 지금 현재 대추가 열렸습니다. 이래 대추가 열렸는데 이 대추가 저 위쪽에는 이제 열리지 않았죠 아직 근데 이게 초복 중복 말복으로 해서 대추나무는 꽃을 세번 피우고 세번 열매를 맺습니다 그러는 과정에서 대추나무를 관리를 잘 하지 못하면 대추가 열었다가도 그냥 말라 비틀어서 떨어지고 아니면 대추가 아예 열지를 않고 또 그렇지 않으면 대추나무 이파리만 무성하고 대추가 열리지 않습니다. 제가 예전에는 이 대추나무를 갖다가 몇백 주 정도 가지고 있었는데 타산이 맞지 않습니다. 이 대추가 우리나라에서 건대추가 우리나라에 돌아다니는 대추 중에 약한 70% 이상이 중국에서 수입을 하는 겁니다. 그리고 수입을 한 대추는 다 말린 대추겠지만 우리나라는 대부분 대추 토종이 조그맣습니다. 근데 지금 이 같은 대추는 상황 대추라고 해서 대추가 굉장히 큽니다. 탁구공보다도 오히려 더 큽니다. 근데 이 대추 같은 경우에 생과일로는 좋은데 말리는데 많은 돈이 들어갑니다. 고추 건조기에다 가 말리지 않으면 다 썩어버리고 이러는데 그래서 우리가 먹으려고 두주한 집에 있는 게한 다섯 주 정도가 있는데 거기에 전정법을 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 지금 보시면 대추나무가 이게 메인입니다. 이게 이게 메인 가지고 여기에서부터 여기까지가 오래 자란 순입니다. 오래. 그리고 이거는 메인 된데 우리가 딱이 좋을 정도의 높이 맞고 키우고 난 후에 올해 여기까지 했으면 다시 여기를 잘라 버립니다 다시 이 부분을 자르게 되면 여기서 다시 순이 나고 다시 이게 커집니다 지금 순을 잘랐는데도 불구하고 여기가 이래 올라갔습니다 이래 올라간 거에 대해서 한번 더 잘라 줍니다 여기를 이래. 이래 되면 전정이 두 번을 하게 된 겁니다. 두 번. 지금 요 같은 경우에는 전정을 지금 보시게 되면 여기에 한 번을 했고 두 번째 이래 쳐집니다. 갈수록 이파리가 얇아지고 갈수록 배도 가늘어집니다. 그러기 때문에 배추나무는 전정을 아주 잘 해야 됩니다. 지금 배추나무 전정을 한 번도 하지 않은 가지를 보여드리겠습니다. 지금 요 같은 경우 요 같은 경우는 전쟁을 한 번도 하지 않은 가지입니다. 보시다시피 저 위에는 햇빛에 의해서 쪼그라지지요. 여기를 자르냅니다. 여기를 이래 잘라내게 되면 배추가 맨 마지막 말복 때 저기에 엄청나게 큰 배추가 열립니다. 지금 저쪽 가지를 보시면 전쟁을 한 것과 하지 않은 것의 가지 차이가 반드시 있습니다. 얇고 길게 올라가고 살점이 붙지 않습니다. 대추나무가. 대추나무가 순이 어느 정도 길고 꽃이 피기 시작하면 대추나무가 이제 딱딱하게 굳어집니다. 지금은 아주 부드러운 상태인데 
그런데 저 부드러운 상태에서부터 꽃이 피기 시작합니다. 그러면 저 가지에서는 대추를 몇개 달지를 못합니다. 달리는 대로 놔두면 대추가 조기 결실이 돼서 쭈글쭈글 말라서 맛도 없고 씨도 여물지 않습니다. 보시는 바와 같이 이거는 순을 접지 않았는데 순을 접지 않으면 이 정도로 가지가 번성을 하게 됩니다. 이렇게 이렇게 번성을 하게 되면 대추가 열려도 결실을 볼 수가 없습니다. 그래서 대추나무 크기는 약 2m 정도 높이에서 모든 가지를 절단 해줘야 됩니다. 이게 메인 가지입니다. 이게 이게 메인 가지인데 지금 이것도 이제서 싹이 나고 있습니다. 이 같은 경우에는. 메인 가지인데도 불구하고 여기서 싼 나은 싹이 말복 때 열리게 됩니다. 대추나무는 여기에서 오래 자란 가지가 아니고 작년에 자란 가지인데 이제 싹이 나고 있습니다. 이제 이제 이런 걸 보면 사람들은 좀 의아해하게 생각하는데 대추나무 그렇습니다. 지금 여기 안에 지금 이래 제게 보면 이 안에 있는데 이것도 역시 싹이 나게 됩니다. 이거는 오히려 다른 거에 싹이 나게 되면은 영양에 방해를 받게 됩니다. 그래서 이건 자르겠습니다. 이렇게. 지금 말라 비틀어진 것처럼 보이지만 이게 또 싹이 나기 때문에 이런 부분을 전지를 잘 해줘야 됩니다. 그래서 올해 이걸 대추를 다 따먹고 나서 요거 하나, 두 개, 요거 두 개만 잘라버리면 다시 메인 대가 남겠죠. 그럼 여기에서 또 다시 이렇게 납니다. 이렇게. 이렇게. 그리고 이 가지는 가지가 아니고 그냥 송이라고 보시면 됩니다. 포도 송이처럼 송이라고 보시면 되는데 이게 대추를 따고 나면 이게 자동으로 겨울철이 되면 봄철이 되면 다 떨어지게 됩니다. 그래 지금 요 같은 경우에도 보면은 확연히 표시가 나죠. 절지를 하지 않았는데 요게 불과 한 15일 만에 이렇게 자라납니다. 이렇게 이런 가지는 웅달이고 괴의 나무 다른 나무에 성장에 잘 성, 나무 성장에 방해를 주게 됩니다. 그래서 이 나무는 자릅니다. 자르는데 대추나무가 어느 정도로 속성이냐면 15일 만에 요만큼이 자랍니다. 15일 만에. 모든 가지가 다 풀고 그냥 줄기처럼 이래 생겼죠. 근데 이놈이 굳어지면서 꽃이 풉니다. 지금 여기 자세히 보게 되면 여기 꽃이 맺히기 시작합니다. 여기. 꽃이 하나 둘씩 맺히기 시작하는데 요 놈은 중복돼 되면은 열매가 열고 요 끝부분에는 말복돼가 되면 열매가 맺습니다. 근데 요거는 결실이 안 되기 때문에 가능하면 초복 중복의 열매를 다달수 있도록 하는 것이 대추를 수확합니다. 그래서 하고 나면 여기 있는 이런 메인 가지를 전부 다 잘라줘 버립니다. 이거 몇개 놔두고는 이것도 자르고 이것도 자르고 그냥 거의 뼈따기만 남는 앙상한 정도의 가지를 만들어 주는 것만이 큰 대추를 수확할 수 있습니다. 차후에 대추가 많이 열렸을 때 그때 다시 한번 대추가 얼마만큼 열리는지 영상을 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다.